ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ആസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കമ്പൗണ്ട്സ് വി ജസ്റ്റ് സോ ദ ഡെഫിനേഷൻസ് നൗ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഹൗ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഹൗ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഇപ്പം ഞാൻ എലമെൻറ്റ് ഡെഫിന ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റംസ് വേറസ് വെൻ വി വർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ദോസ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് so in this video we'll be discussing in detail about the elements and in the upcoming video we'll be discussing the details of compounds so now let's start so before going to the classifications i would like to uh, tell you that when you say elements that element is made up of only one kind of atom okay as you can see here in case of fe that is iron see this element iron is made up of iron atoms which are very much identical in their size mass and composition adhe samayathe nammal vera or element eduthu kaniyumbodhukku aa element ne form cheyna ayinde particular atoms nu parayunnathu iron atoms ne kaalum different aayirikkum different in their size mass and composition so oro elements in them atoms matte elements ne kaalum different aayikum but aa or particular element ne form cheyna atoms identical aayikum got it ella vera or important sambhavam nu chala elements nu parayunnathu normal room temperature lum ordinary pressure lum എല്ലാ ഫോംസിലും നമുക്ക് പല ഫോംസിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില എലമെൻറ്റ്സ് സോളിഡ്സ് ആയിരിക്കും ചില എലമെൻറ്റ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആയിരിക്കും ചില എലമെൻറ്റ്സ് ഗ്യാസസ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി അബണ്ടൻ്റ്ലി ഫൗണ്ട് റൈറ്റ് കാർബൺ ലൈക്ക് ഗ്രഫൈറ്റ് ആകാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിലുള്ള ഗ്രഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഓക്കെ these all i mean you can say carbon nu parayunnathu solid form la namak normal conditions la kaana pinne copper for example is in solid state at room temperature and ordinary pressure then the only two elements which can be seen in liquid phase or liquid phase la namak or normal room temperature la ordinary pressure la kaanan pattana aage or rendu elements e ullu onnaanu bromine and rendamathe aanu mercury ഈ രണ്ട് സംഭവം നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ കാണാൻ പറ്റും നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഓർഡിനറി പ്രഷറിൽ ദിസ് ആർ ദ ഓൺലി ടു എക്സാമ്പിൾസ് സോ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ദെൻ അതല്ലാതെ പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് പല എക്സാമ്പിൾസും ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ യു ബ്രീത് അത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ക്ലോറീൻ ആൻഡ് മെനി മോർ ഓക്കെ so uh, uh, elements nu varaynadu normal room temperature and ordinary pressure le depends some may be in the solid state some may be in the liquid state here in particular it is liquid uh, mercury and uh, bromine and then can be in gaseous state like oxygen hydrogen nitrogen now we can classify elements based on their physical properties as metals non metals and metalloids so uh, we'll discuss about their properties and how they are uh, useful to us in a uh, in just a uh, short so namak metals vachu start kiya idana important aitulla metals inde properties specifically nan red mondu mark cheyida words nu parayunnathu they are new words for you so our words note kiya and then remember what exactly that means സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസ് മാലിബിൾ ആണ് മാലിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഹാമർ വെച്ച് അടിച്ച് അതിനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഷീറ്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ഫോയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സി യുവർ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഇമേജ് റൈറ്റ് നമുക്ക് ഇമേജിൽ കാണാം മെറ്റൽസ് തിൻ ഷീറ്റ് ഫോമിലാണ് 
സൊ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് മാലിയബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിനെ തിൻ ഷീറ്റ്സിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ മെറ്റൽസ് ഡപ്റ്റൈലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വലിച്ച് വയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സീൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം ദെൻ മെറ്റൽസ് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി and that's why uh, metals are very important when it comes to making uh, electric lines and all that where you need to transmit electricity electricity namaku oru salathu nu nanya flow of electricity varan help cheyina nammude nammal use cheyina endo metal wires and illi one important thing that silver is known as one of the best conductors of electricity okay and it is followed by copper gold aluminum and tungsten now obviously നമുക്ക് സിൽവറിനെ ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്കണോമിക്കൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി കാണാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് കോപ്പർ യു ക്യാൻ സി ഓവർ ഹിയർ ദ കോപ്പർ വയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം റൈറ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ ഹിയർ പിന്നെ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ബീങ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ സി നമ്മൾ ഗുഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കിച്ചൺസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ എല്ലാം മെറ്റൽസ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആണ് സോ നമ്മൾ സ്റ്റോവിൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഹീറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റായി അതിൽ കിടക്കുന്ന വേറെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിലോട്ട് അത് പാസ് ഓൺ ആയി അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു കുക്ക് ആകുന്നത് റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് യു Uh, why uh, metal uh, is said to be a good conductor of heat as well then metals nu parayanathu lustrous aanu nu parayanathu ayinoru shiny appearance undu adu kondana nammal metals like gold silver platinum idineyokke nammal jewelry il use cheyunu like you can see here so these are the gold bricks see you can see that shiny uh, thing on the surface right it's shiny adu kondana ayinoru lustrous pinne metal hard aayirikkum then uh, മെറ്റൽ ഇന്ന് ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലിൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ് ദാറ്റ് ഹെവി വെയ്റ്റ് ഓവർ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വോൺ ബ്രേക്ക് ഇവൻ ഇഫ് യു ഗിവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെറ്റൽസിനെ ഇമ്മൻസ്ലി നമ്മളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ലൈക്ക് ബിൽഡിങ്സ് ബ്രിഡ്ജസ് റെയിൽവേ ലൈൻസ് ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ Uh, metals in a apply here and you can see over here right see these bars ingane le nammal construction sites il namak ellarkum ingane the use kaanan pattum alengil the railway lines okay alengil nammal undakana bridges idilellam nammal use cheyina metals metals nanu right because that gives that it has that high tensile strength to hold heavy weight over it pinne mostly metals mostly metals are mm, solids at RT RT means room temperature but there is an exception like mercury as i discussed before mercury is a metal but it is a liquid at room temperature but mostly all metals are solid at room temperature when a very little point in when all metals in the melting and boiling point bangra high and see obviously in which and adinde edakkulla particles when ya the heat element within the elements in the particle that is those atoms so the interatomic forces of attraction between those particles na parayanathu valare high aan and that's why they have high melting point and boiling point pinna metals sonorous aan sonorous aan nanyala nammalde metals ne nammal evadeyum hit cheythu kanyala oru ringing sound namaku feel cheyyan right അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റൽസിനെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളുടെ ടെമ്പിൾസിലൊക്കെ കാണാം അല്ല ചേർസസ് ചേർച്ചിൽ ചേർച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്തല്ലേ നമ്മൾ ബെൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൈറ്റ് ബെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് വയലിൻ ഗിറ്റാർ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്താണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദാറ്റ് സുനോറസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിനെ നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് സൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ metals ne ingenta reethiyilla applications la use cheyyanu so these are the properties of metals now let's move on to non metals non metals nu parayanathu brittle aanu nu vachala it it breaks it breaks easily okay then uh, it is not ductile you can't draw it into wires or something you can't do that then uh, non metals nu parayanathu poor conductor of heat and electricity aanu okay 
non metals are poor conductors of heat and uh, electricity then uh, generally non metals nu parayunnathu soft irikum they are not strong they are soft you can mostly non metals are soft then uh, ah pinne nammal uh, kandayirunnu metals le mostly edellam solid states la irikum but non metals can be solids liquids or gas any of these states of uh, it can be in any of these states at room temperature some can be solid some can be liquid or and some can be in the gaseous state then uh, usually usually uh, non metals in the mel- low, uh, melting point um boiling point um low irikum and non metals are uh, not sonorous they don't have that sonorous property as we see in the metal so in a way you can say that non metal is quite opposite to uh, metals then one important point is that here one example of non metal is carbon okay carbon is something which we'll be studying in very much detail valare nammale nammalde ബോഡിയില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എർത്തിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അബണ്ടൻ്റ്ലി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാർബൺ ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ടേക്ക് യുവർ ഡി എൻ എ നമ്മളിലുള്ള ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഏത് നമ്മളുടെ ആനിമൽസ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡി എൻ എൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കാർബൺ ആണ് കാർബൺ ആറ്റം തന്നെ കാർബൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ആണ് കാർബൺ ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ആസ് യു ഫോർദർ പ്രോഗ്രസ് സ്റ്റഡിങ് യു വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് കാർബൻ്റെ എലോട്രോപ്സ് എന്നാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കാർബൺ ലൈക്ക് ഡയമണ്ട് ഗ്രഫൈഡ് പുലറൻസ് ഓക്കെ ദെൻ സോ ദാറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽ ആൻഡ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു അസ് ഓക്കെ ദെൻ ഓക്സിജൻ ഓബ്വിയസ്ലി യു കാൻറ്റ് ലിവ് വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ റൈറ്റ് ദ ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അസ് ഓക്സിജൻ ഇസ് എ നോൺ മെറ്റൽ and it's something very vital for our survival then hydrogen which is found is uh, very important when it comes to uh, making uh, you uh, like um, uh, like ammonia when you have to make ammonia hydrogen is something uh, which is required in large amount okay and this ammonia is used for making fertilizers so you don't need to know the very much detail of it but then i am saying it for your information sake you will be learning all these things with time okay so even non metals are very uh, applicable like uh, to you can see its application all around you okay and never forget carbon okay carbon is something very important so now let's move on to metallurgy metalloids might be something new actually like really new for you right so metalloids nu parana materials nu parana elements nu parayunnathu inde properties nammalde metals inde non metals inde oru mix aayittu irikkum okay it's something between that of metals and non metals nammal metalloids nu semi metals nu parayarund okay nu chala യൂഷ്വലി മെറ്റലോയിഡ്സിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മെറ്റലിൻ്റെ ലുക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ പോലൊക്കെ ഇരിക്കും ബട്ട് ദെൻ അത് ബ്രിട്ടലായിരിക്കും വെറസ് ആക്ച്വലി മെറ്റൽസ് ആർ നോട്ട് ബ്രിട്ടൽ റൈറ്റ് ബട്ട് ദെൻ ദി ലുക്ക് ലൈക്ക് മെറ്റൽ പക്ഷെ അത് ബ്രിട്ടലായിരിക്കും പിന്നെ മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's not very good conductors as that of metals and neither is it an insulator usually as seen in case of non metals it is a semiconductor in between then uh, these are the uh, six semiconductors that you may want to remember that is boron silicon germanium arsenic antimony and tellurium now here is a very short and simple and quick way to remember these six uh, metalloids just remember this sentence okay the poet ben sings great songs at an event as his sibling tells him just remember this sentence and wherever i am highlighting like the poet ben so that b 
okay b stands for boron sinks so from sinks si stands for silicon adhe pole great songs na adha great ge that represents germanium great songs at an event as as ne as represent enadu arsenic na his siblings from that namaku sb edukam sb represents antimony tells him that no te eduthu kenjal that represents tellurium so just remember this simple sentence the poet ben sings great song at an event as his sibling tells him just remember this one sentence and you can uh, derive uh, those uh, six uh, metalloids from there so i hope uh, this was helpful to you so thank you uh, and don't forget to like share and subscribe Thank you.